ngayon. So, oh, kanina, gulising ako ng 4.30 ng umaga uh, papuntang uh, city. Ayan. So, kailangan ko mag-travel ng isang oras sa lahat. Eh. And, um, pagdating doon, uh, ako yung nauna. Okay. Nakarating doon sa assessment area. Okay. Sa school kung saan, ginanap namin yung assessment. Pagdating ko doon, uh, I do a review. And then, ng aking um, presentation, ng aking script, at uh, yung, libro, uh, yung module, at iba pa. Mga, mga ganito kakapal, yung nadala ko kanina sa bag ko, na yung, yung module, uh, nasa school na to, ito yung gagamitin na mga assessor. Yung, pero yung nakita ninyo, yung mga, um, yung mga documents sa dinala ko, ganito Pagdating nila, 1, 2, ika-apat ako, wala yung number 1, number 2. So, uh, sumunod yung number 3, ako na. So, during that moment, we have a discussion. And, yung kasama ko, it's a good thing. Um, we recap yung um, LO, ay yung mga we-discuss namin mamaya, ano? Ano mangyayari? So, just a heads up sa mangyayari. Okay, I will do a separate video. Um, kasi magsimula ako sa umpisa so I will make a video video, series of videos na pinapakita ko doon kung ano yung inumpisahan ko um, from the scratch yung module kokorek ko and then ano pa ay yung mga um, project 1 and project 2 speaking of project 1 and project 2 project 2 itong mangyayari during the first month saan banda ako ng kamalit? Ano yung dahilan ng failure ko? Una, may tinatawag tayong written test. This is a script na ginawa ko. Ayan. So, huwag umasa sa script. I mean, like, um, don't assume na um, the assessors allowed, allowed you to use a script. Don't assume. They will not. If they do, um, buenas ka, no? So, don't assume. Unang mali ko dito. Ito talaga yung um, fault ko. Yung pagkakamali ko, kaya hindi ako nakapasa sa Project 1. Taran, training matrix. Yan. Training matrix. Yung training matrix na ginawa ko, 2 days ago, at, oops, medyo mali yung binigay sa akin ngayon po. So, kailangan kong um, um, baguhin yung may mga revision. So, mukha ako neto. Okay. Session plan. Ngayon. Um, kaya hindi ko na by order to no? by order bali kung ano yung matandaan ko ito yung t-shirt ko so ibabalik nyo na lang i-rewind nyo na lang para matandaan niyo para na maintindihan niyo ano um, hindi po ako nag-enumerate kasi kakaway ko lang kaninang tanghali so uh, kung ano na malagay sa isip ko yun ang i-discuss ko dito session plan ayun napakahalaga po na okay napakahalaga po na mag kayo ng uh, training sa ter trainer's methodology. Okay, may kasabihan nga, you cannot serve two masters at the same time. Okay? So, ginawa ko, um, I preparing myself para sa board exam. Pangalawa, kumuha ko ng masteral. Pangatlo, trainer's methodology. Ayan. So, We, uh, naging drool ako sa naging drool ako sa review center para sa board exam okay, so wag nyo pong gawin to okay, kasi yes, multitasking nga po tayo pero yung oras hindi natin pwedeng pigilan during Saturday, wala po ako doon okay, andun po ako sa training center at the same time, I need to cop up my masteral during Saturday and I need to attend sa trainer's methodology. So, inuna ko po yung uh, exam, yung review sa ang tawag doon? Review sa board exam kasi ginanap yung board exam 
di ba September right so nagsimula yung Ferris methodology namin September October right so itong October like 15 tama October 15 ginanap yung aming uh, Ferris methodology so yung bilang ilang Sabado yata like 7 Saturdays um wala ako sa school and then nagatin na ako once or twice don't uh, so payo sa inyo focus muna you ask me why uh, bakit ako nagmamadali kasi papasok na yung next next this December papasok na yung hiring sa senior high so nagmamadali ako makapasok para na uh, ah, madali ako makapasok so kinuha kong tatlo Ayan. so unfortunately may mga failure tayo na nangyari yung school na inyong uh, inaplayan for terrorist methodology meron silang uh, email support hindi sabihin kasi alam nila na nag-work ka na may your school and if you do explain to them ang sasabihan mo okay lang po ba na kahit hindi lang po ako ng uh, email support sa inyo meron po bang uh, isang tao na makapagtulong sa akin na maging email support kung wala ako just Saturday just send me the information for what you had um, yung ginawa nyo for that day kahit na hindi specific sabihin naman nila ng school na okay um, we can do that pero hindi namin bibigay detali sa iyo bibigyan lang namin yung yung parang layout diba meron tayong layout o lesson plan na ginawa na that, that Saturday halimbawa during that Saturday we do discuss uh, planning uh, training plan uh, so halimbawa dito uh -huh. Okay, they do a plan training session. And then, more specific doon. Bibigyan lang sa inyo sa email. And then, um, yun, if you have questions, just email them. And then, they will respond to you during email. Kung hindi ka makakapunta. Uh, find someone na tapos na sa trainer's methodology. And, makukuha ka doon ng mga information. It is good na may kasama ka. Then, find someone na friend mo doon sa mag magkaroon ka ng kaibigan doon sa trainer's methodology, makakatulong sa iyo para mag-brainstorming kayo paano yung mga dapat i-prepare at saan banda na ba ang mga ginagawa nyo. So, yun. Uh, yung sa akin kasi, wala akong maging close lately lang. Na kanina lang, uh, magtapos na yung klase. So, doon na ako nag nagkaroon ng friend. Ayan. Si Sir, um, hindi, hindi ko na kayong name eh, pero meron akong email address niya. So, yung chain ko, tanungin ko sa mga kasis ko. Uh, Project 1 and Project 2. On Friday, we do have a written test. Yung sa assessment kasi, ito yung nangyayari. Um, written test, demonstration, Project 1 and Project 2. Dito sa uh, demonstration, meron tayong Project 1 and Project 2. And third, oral question. On Sabad, Friday, we do have a written test. Mangalawa, demonstration, yung Sunday na, itong araw na to. And, um, Project 1 and Project 2. Project 1, you will um, act as, an, uh, as a trainer. Ayan. And then, um, Project 2, you will, you will act as an assessor. Project 1, trainer, so ang tawag mo sa, sa mga sudyante is ka, uh, trainees. Right? Kasi trainer ako, so trainees yun. Bali, doon mag a ko kung ano nangyayari sa loob ng classroom at paano ko prepare yung isang lesson. Okay. Project 2, mag a ko as an assessor. And sabi nila yun yung medyo mahirap, mahirap na. So, ang tawag doon sa mga, huwag yung makalimutan ha, ang tawag natin doon sa mga uh, hindi na trainees, kundi candidates na. Kasi yung magka-candidates, uh, sila ay uh, sasabak sa yung tinatawag na competency. So, ang tawag sa kanila ay candidates na. Candidates, uh, hindi trainees na. Huwag tayong mag, uh, mag-twist doon na no. Pag trainer, trainees. Pag assessor, candidates na yung tawag. So sa project 2, nakapasak pa tayo. Yun, sa oral questioning, medyo dihado ako doon. Kasi witness ko yung mga acronyms. So, yun. Uh, yun, technique. Prepare lahat ng mga acronyms. I will do a uh, video doon. Yun, sa harap ng computer ko. Dito natin gaganapin because we don't have a studio pa. Balang araw. Anyways, huwag natin isipin yun. Ilagay ko dito yung laptop ko and sa computer, di, di, uh, di, di, eh, 
I will uh, do a detail for the mga acronyms. Please do, please, please uh, say a comments below, <laughs> para na search yung mga technique at yung mga tips okay. Yun project two, pasapat tayo. Sa mga sa oral questioning, yun ako parang natu, kasi wala akong kawakan. Ayun. Speaking of, wala akong inawakan papel. Wala akong inawakan papel, pero hindi siya by order. Project 1, kung yung gagamitin natin, like job sheet, uh, checklist, uh, ano pa, uh, written test, uh, possible answers, um, ano pa, attendance sheet, um, ano pa, uh, blah, blah, progress chart, ngayon, um, achievement chart, ngayon po, bakit ka nangina, hindi ko naisip yun, yun lang, ano ba? <laughs> so, so, so. Yun, during assessment, huwag kayong mag-relax na ngayon. Kasi, pag hindi kayong mag-relax, makakalimutan natin. Anyways, uh, saan na ba tayo? Yun, so may hawakan ito yung papel para pag mag-question sila, guide na sabihin nila during oral question. So, andun sa papel ko. Andun pa. Andito na ako nakaupo. Pag nahawakan mo na yun, so you can just open it and say, say the words. And, Mas better na yun yung mga sinasaulo natin. So, as, as early, uh, yung mga terminologies, mga acronyms, ba acronyms parang CBLM, mga ganun, hindi ako nagkakamali. Yun yung parang tutukan natin. Ano. Kung makakalimutin kayo, please do right. And paulit-ulitin yung basahin yun. yun. Training matrix. Ito, training matrix ko. Ito yung natapos uh, two weeks ago. Yan ito yung training matrix nito ito yung luma ito yung revision kaya it's my fault hindi ko naibigay dahil sa sobrang focus ko naguluan na ako right? sa nangyayari no? uh, parang ay, kinaba na ako hindi ko na sinabi na ay ma'am for the first beginning hindi ko sinabi na ay ma'am um, um, yung training matrix po na nasa inyo ay hindi po yun na uh, Hindi, hindi po yung accurate. So, ito pa. Mapapayo ko po sa inyo. Sana po, kahit po na dugtong-dugtong, sana po ma, um, just rewind lang po. And, um, kung ano ang nakalagay dito, make sure na final na yun. Huwag mo na baguhin. That's my point. And, and um, kasi pag binago mo at nalimutan mo during the um, day of uh, assessment patay tayo right. so, um, it's the end parang we we face to fail we come there to fail if we mangyayari ano na? presentation Ayan. during presentation na powerpoint presentation yung training matrix nilagay ko doon I do a presentation para maaliw, ma-entertain yung mga um, nanonood, pero hindi yun mangyayari sa assessment. Alam niyo ba mukha nila? Ganito. Walang, ah, wow, wow, ang ganda. Wow, amazing. Walang, walang ganun. Ganito sila. Yun, yun yung ano, pero nakikinig sila ha. Huwag kayo, nakikinig sila. Tapos, bigla ka lang sabihin na, okay. Uh, presentation, uh, huwag tayong magbigay ng toon doon. Okay, so, sabihin ko sa inyo, dapat yung nilagay dito. Pero, during sa time, time to time, pagsisimula ako sa mga corrections ko, nagwa pa ako ng video. And please, put a comment, eh, please, put a comments below, Para po na magtulungan po tayo. Tulungan nyo po ako makapas at least this is this coming December or January. Hopefully this December. Para na maka, uh, makamove on na ako sa next kong na gagawin. Next kong na schooling. Ayun. Ano pa? Ayun. So sa PowerPoint presentation, nilagay ko doon na ng bawa. Good morning, uh, ganun yung opening prayer. Tapos nilagay pa ako doon na uh, parang video about prayer, you know, songs. Pero hindi naman sila uh, yung oras kasi ninahabo nila kung ng video mo na, na prayer ipaabot siya ng um, 5 minutes 
So, sometimes sabi na, next, next, next na. So, from praying prayer, next, next, next na ako, doon bumaba na ako. Oh, at least, nakapagsabi pa ako. Iba nga, nakatulala na lang. Eh, no? So, <laughs> na-fail pa rin. Anyway, so, baba na ako pining prayer, national anthem, music. exercise, binilinil, wala na eh. Sabi nila, o baba na. O, ibig sabihin, o next, next na page. And then, yung mali ko dito, ganito. Nilagay ko dito na ori orientation of the new trainees. Nilagay ko doon. Uh, yung deep at vision, vision, okay lang. Okay. Huwag mo ilagay doon yung next na step ng bawa. Kasi, merong new trainees doon. Sa, sa project 1, di ba? Sa class, parang classes yan. Okay. New trainees doon. Merong old trainees din doon. Okay. A new trainees, bali, di ba? Yung mas sila. So, yung old trainees, merong dalawa natapos na lahat ng mga core competencies sa progress chart. Kukuha na lang sila ng institu institutional assessment. Ibig sabihin yung institutional assessment, doon lang gaganapin yun sa loob ng uh, school, sa loob ng classroom. Okay, to make sure na yung bata, yung sudyante is competent na siya ng exam sa TESDA. Iba din yung exam competency assessment at uh, competency assessment sa TESDA. Iba din yun. Iba yung institutional doon sa loob. Right? Madalang bata doon nakuha ng institutional. Yung tatlo doon, nakapag-enroll na old students na they continue uh, to do the um, uh, the other LO or the other core competencies. Huwag <laughs> mong ilagay doon sa PowerPoint presentation. No. Huwag mong ilagay doon. Kasi sasabihin ng assessor, stop looking at your um, PowerPoint presentation. Turn it off. Uh, parang yun sasabihin nila. Kasi, during the assessment, strict po sila eh. Pag during na tapos yung assessment, makapag normal na silang tao, eh, parang okay lang naman sila. Pero pag assessment talaga, talagang hindi sila normal eh. Parang uh, strict po talaga sila. So, wag mong ilagay din. Parang yung flow, no? Yung flow ng script mo, yun. Yun. yun yung pupunto ko doon, ano? Yung flow ng script mo, wag mong ilagay doon mismo sa PowerPoint presentation. Ito lang po yung dapat ilagay natin. Okay. Yung flow ng program, like ano mangyayari, like opening prayer, tapos national anthem, tapos recap, orientation ng new trainees, uh, old trainees, right? uh, institutional, and continuation of corporate vision mission. Ilagay mo rin doon yung CBT. Ah, ito pa pala. Anong bawa? CBT. Yung sinabi ko doon, community-based training. So, be careful. Ano ba yung ibig sabihin ng CBT? Mm -hmm. Competency-based training. Yan, kinuha ko pa sa internet. Dito, uh, ginaganap po sa mga hall, barangay hall, etc. Uh, mali po yan. Mali yan. Not, not, hindi yung Sir, sir, uh, excuse me po, mali po, hindi. Nasabihin siya, no, it's wrong. Yeah, it's wrong. Uh, it's not community-based training. Yes? So, what is this? Parang may nabay na uwak. Tapos sabi ko, competency-based training? Question mark pa yun, no? Dapat sana competency-based training. So, yun, please. Sabihin ko sa inyo, no, mag-focus kayo sa inyong ginagawa. No? Be careful sa mga ako nyo na ganyan doon. Tapos, yun, pwede nga lagay natin doon yung, yung 10 principles of CBT, competency-based training. Hindi yung CBLM, ha? Mali yun. Mali. Itam. Yun, dapat ko pangutunan ng mga ako nyo. CBLM. CBT. At kung malagay kayo sa training matrix, ito, para sa mga katulad kong merong may mga memory gap. Malagay kayo dito, huwag acronyms. Like CBT, hindi dagdagan nyo ng um, competency-based training. Okay. CBLM, curriculum-based curriculum-based learning materials. Parang ganun. Malagay nyo dito kasi pag C C B uh, C B T lang tapos nang kayo okay what is C B T um pwede mong buksan kayo yung box yung module pwede no proceed now see 
So please, lagay nyo dito yung complete. Maliban sa acronym, yung complete. Alright? Yes. Role of trainees, role of trainer, lagay din natin. Parang ganun lang mga enumeration, ilagay natin dun. Then, right, tapos dun na yung PowerPoint, uh, dun na yung video mo, pakita mo yung video mo. Kasi nga sa video ko, sabihin, sabihin sa akin. Alright, next. Ganun lang. So, uy. So, hindi, parang, it's not all about, pag sinabi nilang, ang bawa, so, alamin mo muna, ano ba yun? Diba? Trainers Methodology Level 1. Ano ba yun? Yung may binabasihan doon, yung methods mo. Hindi naman kung gano'n ka ka-artistic na mag-present ang presentation mo. Yun yung nangyari sa akin. Hindi naman, hindi naman nila na-appreciate na, wow, ako ay, ibig sabi, uh, mga kapatid, ako pala yung sa video, ha, yung Visual Graphic Design 101 sa ibang video ko, mahita ninyo yun that's still hindi pa gumanay huwag masyadong mahaba ibig sabihin nasa 20, nasa, if you have 30 minutes dapat nasa yung presentation mo powerpoint presentation mo, mabilis lang stay ako dun sa orientation, matagal uh, yun, i-discuss ko yun no, sa mga later videos ko kung ano talagang mangyayari during uh, project 1, parang, ano lang, parang uh, summarize lang para ano And make it short, yung presentation nyo. Parang yun lang yung dapat lalagay natin yung mga enumeration. At speaking of enumeration, ipiprint nyo yung lahat ng mga acronyms ilagay nyo sa isang band paper. Sa ano, sa layout. Um, sa shop layout, wala ako naka, hindi ako nakaproblema dun. Eh. Yes. Kasi medyo na bigyan ko siya ng pansin. Eh. Parang natutukan ko siya like institutional, contextual learning area, practical area, computer laboratory, trainer's resource area, uh, and quality control, resource distance learning area, at uh, learning resource C. <laughs> Anyways, feel pa rin tayo. Ilagay natin yun, yun tayo. Ilagay natin doon yung mga anong tawag doon? Yung mga acronyms, sabay na yung ating um, Ibig sabihin ng acronyms, ba? acronyms, tapos yung um, kasunod nun, parang pad question niya, kaya na kasi ganito yung ano. Hindi ko lang kasi makakalingkong na tayo sa amin mga isang mga. Tap Tatlo sila yung question sa akin. Uh, give me the meaning of, nabawa, CDT. Nakita ko yung buko, no? Diba? Habutin ko pa, kukunin ko pa doon. Mali pa nila. Ako siya ba mag-a-adjust sa akin, diba? Alright guys, I will do a part 2 na video. Ito yung uh, mga dapat kong i-change sa so, mga mali na ginawa ko. And uh, yung mga sobra. Ayan, yung parang nag-print ako uh, sa kanila na hindi na ba pala kailangan. So... Sinunog ko siya because I was depressed ngayon kanina and uh, it's not a ritual but a parang for me just a parang feeling lang na kalimutan yung yung failure and let's proceed for the solution. Ayan. So, yun. Antabay lang po kayo sa part 2. Please leave a comment below uh, kung anong pa dapat i-improve ko sa TM. Okay. 